नमस्कार फ्रेंड्स इन दिस सेशन यू विल लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिट थ्री ट्रांसफॉर्मर द मेजर टॉपिक इज सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर वर्किंग एंड कंपेरिजन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एज अ सीन फ्रॉम द फिगर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट्स विच इज लिंक्ड बाई अ कॉमन मैग्नेटिक फ्लक्स a basic transformer consists of two coils that are electrically separate and inductive but are magnetically linked through a path of reluctance the transformer has two windings primary and secondary primary winding is connected with input supply side and the secondary winding is connected with output load side aap figure mein dekh rahe hai ki left hand side mein ek winding bana hua hai जो वाइंडिंग सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्राइमरी वाइंडिंग राइट हैंड साइड में एक दूसरा वाइंडिंग दिया हुआ है जो कि लोड के साथ कनेक्ट होता है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेकेंडरी वाइंडिंग और ये दोनों वाइंडिंग के बीच में एक रेक्टेंगुलर जैसा सेप बना हुआ है दैट इज नोन नॉन एज दी ट्रांसफॉर्मर कोर ये ट्रांसफॉर्मर कोर प्राइमरी वाइंडिंग में से सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स को एक पाथ बना के म्यूचुअली ट्रांसफर करता है और दोनों वाइंडिंग के बीच पावर का जो ट्रांसफार्मर हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फॉर्म में हो रहा है यहाँ पर दोनों वाइंडिंग से वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है दैट इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकली लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड है द कोर लेमिनेशन आर ज्वाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स इन बिटवीन द स्ट्रिप्स यू कैन सी दैट देर आर सम नेरो गैप्स राइट थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर These staggered joints are said to be laminated. Both the coils have high mutual inductance. A mutual electromotive force is induced in the transformer from the alternating flux that is set up in the laminated core due to the coil that is connected to a source of alternating voltage. Most of the alternating flux developed by this coil is linked with the other coil and hence produces the mutual induced electromotive force that means induced emf so the produced emf can be explained with the help of faraday's law of electromagnetic induction as e is equal to minus n d phi by dt where e is the induced emf capital n is the number of turns of the winding d by dt of phi that means the rate and change of flux that means instantaneous value of the flux and minus sign is for the lens law if the secondary coil circuit is closed a current flows in it and thus electrical energy is transferred magnetically from the first that means primary coil to the secondary coil in short the transformer carries the operation as shown below transfer of electric power from one circuit to another transfer of electric power without any change in frequency transfer with the principle of electromagnetic induction the two electrical circuits are linked by mutual induction emf equation when a ac voltage is applied to the primary winding of a transformer alternating flux set up in the iron core of the transformer this alternating flux links with both primary and secondary winding the function of a flux is a sine function the rate of change of flux with respect to time is derived mathematically let phi m be the maximum value of flux in weber small f be the supply frequency in hertz capital n1 is the number of turns in the primary winding capital n2 is the number of turns in the secondary winding and phi is the flux per turn in weber now consider this waveform of sinusoidal as shown is in the figure that the flux changes from positive to negative in a half cycle of 1 by 2f second by faraday's law of electromagnetic induction let e1 is the emf induced in the primary winding then e1 is equal to minus n d phi by dt since it is due to ac supply so the induced emf lacks the flux by 90 degree 
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ ई वन मैक्स इज इक्वल टू एन वन ओमेगा फाइव एम बट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ एंड ई वन मैक्स इज इक्वल टू टू पाई एफ एन वन फाइव एम आर एम एस वैल्यू इज गिवन बाई ई वन दैट मीन्स फंडामेंटल इज इक्वल टू मैक्सिमम अपॉन रूट टू दैट्स वाई ई वन मैक्स अपॉन रूट टू पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ई वन मैक्स इन दी अबोव इक्वेशन वी गेट ई वन इज इक्वल टू ई वन इज इक्वल टू रूट टू पाई एफ एन वन इन टू फाइव एम वेर रूट टू इन टू फाइव इज नथिंग बट दी फोर पॉइंट फोर फोर सो फोर ई वन इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर फोर एफ एन वन फाइव एम सिमिलरली वी गेट ई टू इज इक्वल टू फोर पॉइंट फोर फोर एफ एन टू फाइव एम नाउ लेट एस कंपेयर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं जो वास्तव में यूज नहीं हो सकता है वास्तव में उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है वो सिर्फ इमेज नियर इमेजनरी है जैसे कि स्वप्न में हम सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है जो सिर्फ विजुअली विजु, नहीं है सिर्फ इमेजनरी है दैट इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हैज लेस देन हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी द ओवरऑल लॉसेस इज जीरो इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर बट देर आर सम ओवरऑल लॉसेस इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्योरली इंडक्टिव मटेरियल यूज बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर प्योरली इंडक्टिव मटेरियल इज नॉट यूज इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट हैज नो आई स्क्वेर आर लॉसेस बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हैज सम आई स्क्वेर आर लॉसेस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट हैज नो आयरन लॉसेस बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हैज आयरन लॉसेस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट हैज नो ओहमिक रेजिस्टेंस ड्रॉप दैट इज आयर ड्रॉप बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इट हैज सम आयर ड्रॉप इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट हैज नो मैग्नेटिक लीकेज बट इन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देर आर सम मैग्नेटिक लीकेजेस इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कंडीशन आर आइडियल बट इन रियल और एक्चुअल और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देर इज कंडीशन ऑफ प्रैक्टिकल देर इज नो एनी आइडियल कंडीशन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट इज नॉट यूज इन प्रैक्टिकल कंडीशन बिकॉज उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन एक्चुअल एप्लीकेशन इन रियल लाइफ तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर इज द रियल ट्रांसफॉर्मर और एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर पहले ही कहा था आइडियल ट्रांसफॉर्मर इट इज वर्चुअली और इमेजनरी बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर इज रियल नाउ लेट एस अंडरस्टैंड ऑटो ट्रांसफॉर्मर एस फ्रॉम दिस फिगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर वेर प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर सेम कॉमन सिंगल वाइंडिंग सो बेसिकली इट इज अ वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर वन सिंगल वाइंडिंग इज यूज एज अ प्राइमरी वाइंडिंग एज वेल एज सेकेंडरी वाइंडिंग बट इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर टू डिफरेंट वाइंडिंग्स आर यूज फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी पर्पज वो हमने पहले आगे देखा अ डायग्राम ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज सोन अबो द वाइंडिंग ए बी ऑफ टोटल टर्न एन वन इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग दिस वाइंडिंग इज अ टेप्ड फ्रॉम पॉइंट सी एंड द पॉर्सन बी सी इज कंसिडर्ड एज सेकेंडरी लेट एस अज्यूम द नंबर ऑफ टर्न in between points b and c that is n2 if v1 voltage is applied across the winding that means in between a and c so voltage per turn in this winding is v1 divided by n1 hence the voltage across the portion bc of the winding will be v1 divided by n1 multiplied by n2 and from the above this voltage is v2 hence v1 by n1 multiplied by n2 is equal to v2 so v2 by v1 is equal to n2 by n1 that is constant and that may be um, designated by capital k hence the voltage across the portion bc of the winding will be as bc portion of the winding is considered as secondary it can easily be understood that value of constant k is nothing but turns ratio or voltage ratio of that auto transformer so v2 by v1 or n2 by n1 is known as the voltage ratio or turns ratio of the auto transformer 
when load is connected between secondary terminals that means between b and c load current i2 starts flowing the current in the secondary winding or common winding is the difference of i2 and i1 some applications of the auto transformer iski well known application hai hum laboratory mein use karte hain compensating voltage drops by boosting supply voltage in distribution systems that means as a voltage booster auto transformers with a number of tappings are used for the starting induction and synchronous motors auto transformer is used as variac in laboratory or where continuous variable or broad ranges are required the auto transformer is used as balance coil to give a neutral in a three wire ac distribution system so the main difference between a two winding transformer and auto transformer is two winding transformer mein दो अलग अलग वाइंडिंग है और दोनों इलेक्ट्रिकली सेपरेट है लेकिन उसके बीच में जो कनेक्शन है वो मैग्नेटिकली कपल्ड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर है उसमें सिंगल वाइंडिंग है एक ही वाइंडिंग है उसका आधा पार्ट प्राइमरी बनेगा और आधा पार्ट है सेकेंडरी के पे काम करेगा सो सिंगल वाइंडिंग है इलेक्ट्रिकली आइसोलेट नहीं है तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के कंपेरिजन में ऑटो ट्रांसफॉर्म में शॉर्ट सर्किट मेंटेनेंस जैसा प्रॉब्लम ज्यादा रहते हैं इफ यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स यू कैन मेल अस टू भाविन डॉट करानी एट द रेट दर्शन डॉट ए सी डॉट इन फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट दर्शन डॉट ए सी डॉट इन